রহমত বরকত এবং মাকফিরাতের মাস মাহে রমজান এবং এই রমজান মাসে আমরা আসলে কতটুকু আমরা আত্মশুদ্ধির জায়গাটি আমরা করতে পেরেছি কতটুকু কতটুকুই বা আত্মশুদ্ধির দিকে আমরা যাচ্ছি এই বিষয়টি নিয়ে আসলে হয়তো আপনার এবং আমার আমাদের মধ্যে অনেকের অনেক ধরনের প্রশ্ন হতেই পারে আর রমজান মাসের এই বিশেষ যে আয়োজনটি আপনারা জাগো এফ এম নাইনটি শুনে থাকেন ইসলামিক সাওয়াল জবাব সৌজনের তীর আর পাশাপাশি আমরা আপনাদের সাথে কানেক্টেড হয়ে যাচ্ছিলাম যে সেই রমজান মাসের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা আছি দেশের মধ্য থেকে বা দেশের বাইরে থেকে বা যেই প্রান্ত থেকে এই মুহূর্তে আমাদেরকে শুনছেন আপনাকে অনেক অনেক স্বাগত জানাতেই চাই কারণ হচ্ছে আপনাদের এই পছন্দের অনুষ্ঠানটিতে আপনারা আপনাদের যে প্রশ্নগুলো থাকে সেই প্রশ্নগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করি যেখানটা আমাদের সাথে আমাদের নিয়মিত যিনি অতিথি রয়েছেন মাওলানা মুফতি ফয়েজ আহমেদ আজকেও কিন্তু আমাদের সাথে ওই স্টুডিওতে রয়েছেন আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার জন্য কিন্তু তিনি পুরোপুরি প্রস্তুত আছেন তবে অতিথিকে স্বাগত জানানোর পরপরই আমাদের আমরা আমাদের আজকের যে আলোচনা আছে আমরা আলোচনার মূল অংশে ফিরে যাব এবং আজকের যে আলোচনার নির্ধারিত বিষয়টি সেটি আমরা তাকে স্বাগত জানানোর পরপরই আপনাদের সাথে শেয়ার করবো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি মোহতারাম কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহি বরকাতু আলহামদুলিল্লাহ সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তালার যিনি আমাকে সুস্থ রেখেছেন এবং বরাবরের মতো আপনাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন আশা করছি আপনারাও যে কোনোভাবে আমাদের সাথে যে যে প্রান্ত থেকে যুক্ত হয়েছেন আল্লাহ তালা আপনাদেরকেও ভালো রাখেন এবং ভালো আছেন এই কামনাই করছি অনেক ধন্যবাদ মোহতারাম আপনি ভালো আছেন এই বিষয়টি আমাদের জানানোর জানার পর আসলে আমরা আসলে আমাদের বন্ধু মহলেও তারাও আসলে স্বস্তি পায় যে আপনার কাছ থেকে বিভিন্ন যে ইসলামিক প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো জানার একটা উদ্গ্রীবতা তাদের মধ্যেও থাকে আলহামদুলিল্লাহ আর আজকে আমরা যেহেতু আসুন আমরা রমজানের আজকে বিশতম দিন দ্বিতীয় দশক শেষ হতে যাচ্ছে মাকফিরাতের আজকে শেষ দিন এমতো অবস্থায় আমাদের কাছে আসন্ন হচ্ছে আমরা লাইলাতুল কদরের বিষয়টি আমরা আমরা জানি যে আসন্ন যেহেতু বেজোর রাত্রিতে আমরা এই লাইলাতুল কদর খোঁজার কথা আমাদেরকে বলা হয়েছে পাশাপাশি আমরা এতে কাফ নিয়ে আসলে কথা ইতিমধ্যে বলেছি তবে আজকে যেহেতু মানে আজকের ইফতারের পূর্ব মুহূর্তেই আমরা তো এই বিষয়টি নিয়ে আজকে আরও ডিটেল একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই এতে কাফ এবং লাইলাতুল কদর এই দুটো বিষয় নিয়ে আসলে মূলত লাইলাতুল কদর এবং এতে কাফ নিয়ে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি রুবেল ভাই তারপরও আজকে যেহেতু তৃতীয় দশক শুরু তো আজকে তৃতীয় দশক অর্থাৎ মাফরাত নাজাত নাজাতের দশ দিন পরপরই শুরু হয়ে হ্যাঁ নাজাতকে নিয়ে মূলত আলোচনা নাজাতকে নিয়ে যখন আলোচনা আপনি করবেন তখন আব মানে আবশ্যকীয়ভাবে আপনাকে লাইলাতুল কদর এবং এতেফ এতে কাফকে আনতেই হবে তো সকল প্রশংসা আল্লাহ তালার ইন্না আলহামদুলিল্লাহ সাল্লাত ওয়াসালাম আলাম আল্লাহ নবী আবাদ কাল আল্লাহ আজ্লা ইন্না সাল্লাহ ফি লাইলাতিম মুবারকিন ইন্না কুন্না মুদ্দিন ফি হাই ফ্রক কুল্লামিন হাকিম জি সমস্ত সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তালার আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনুল করিমের সুরত দোখানে শুরুতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ রাবুল আলমিন একটি কথা বলেছেন দুটি কথা বলেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেছেন নিঃসন্দেহে এই কোরআন আমি একটি বরকতপূর্ণ রাতে নাজিল করেছি বিশেষ ইসলামী স্কলার তাবে তাবে আইন ওনার কোরআনুল করিমের তাফসির করেছেন এবং এই আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন যে এখানে লাইলাতুল মোবারক অর্থাৎ বরকতপূর্ণ রাত রাতে নাজিল করা হয়েছে সেই বরকতপূর্ণ রাত কোনটি আর কি নাজিল করা হয়েছে নাজিল করা হয়েছে মূলত কোরআনুল করিম আর বরকতপূর্ণ রাত বলতে এখানে লাইলাতুল কদর অর্থাৎ খয়রুমিন আলফি শাহ কোরআনুল করিমে তিরিশ পরে আল্লাহ তালা সুরা কদরে বলেছেন ইন্না সাল্লাহ ফি লাইলাতুল কদর ও মাদ রকামা লাইলাতুল কদর লাইলাতুল কদর খয়রুমিন আলফি শাহ আল্লাহ রাবুল আলমিন অন্য এক সুরায় এই লাইলাতুল মোবারক অর্থাৎ বরকতপূর্ণ রাত বলতে এখানে কি উদ্দেশ্য সেটার ব্যাখ্যা আল্লাহ তালা অন্য কারোর কথা দ্বারা আমরা ব্যাখ্যা নিচ্ছি না সঙ্গে আল্লাহ তালা নিজেই কোরআনের আরেক আয়াতে এই আয়াতের তাফসির বা ব্যাখ্যা করেছেন কি বলেছেন যে নিঃসন্দেহে আমি লাইলাতুল কদরের কোরআন নাজিল করেছি আর আপনি জানেন লাইলাতুল কদর কী জিনিস লাইলাতুল কদর খয়রুম মিন আলফিসার তা এমন এক মহা জিনিস মহৎ জিনিস যে লাইলাতুল কদর হাজার রজনী থেকে শ্রেষ্ঠ একটি মাত্র রজনী সুবাহান অর্থাৎ একটি রজনী হাজার রজনী থেকে শ্রেষ্ঠ তো আসলে সেই লাইলাত মুবার অর্থাৎ সুরা দোখানে আল্লাহ তালা যে লাইলাত মুবারক বরকতপূর্ণ রাত বলে যেটা উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেটা মূলত কদরের সুরা সুরা কদরে যেই লাইলাতুল কদর বা কদরের রজনী সেটাই উদ্দেশ্য সেই রজনীটা কবে হবে আমরা সকলে কম বেশি জানি যে যে কোনো বেজোর যে কোনো দিন হতে পারে শুধু সাতাশেই যে হবে এমন কোনো কথা নয় বরং আল্লাহ রসুল বেজোর যে কোনো দিনে তালাশ করতে বলেছেন এবং আরেকটি কথা বলতে হয় যে 
আমরা যে আসলে মূলত আজকে আলোচ্য আলোচ্য বিষয়টা থাকবে শেষ দশক নিয়ে শেষ দশক অর্থাৎ নাজাত তো নাজাত কিভাবে পাবো নাজাত পাওয়ার জন্য এখন আমাদের সামনে দুটি রাস্তা একটি হলো এতেকাফ করা আর একটা হলো লাইলাতুল কদরের রাতকে অর্জন করা সেই সাথে রমাদানের অন্য অন্য ইবাদতগুলি করা আল্লাহ রসুল বলেছেন যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সবের নিয়তে এতেকাফ করবে আমি তার পেছনের সমস্ত গুণা মাফ করে দেবো তাহলে নাজাত মানে জাহান নাম থেকে মুক্তি লাভ তাহলে মুক্তি পাওয়ার জন্য অবশ্যই আল্লাহর কাছে ক্ষমা পেতে হবে স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ নাজাত পাওয়ার পূর্ব শর্ত হল ক্ষমা তাহলে কেউ যদি পুরো রমাদানের শেষ দশকে সুন্নতে মক্কাদা যেই এ থেকে সেটা যদি করে তাহলে কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সে নাজাত পেয়ে যাচ্ছে এটা আমরা এই হাদিস থেকে বুঝতে পারি যদি হাদিসটি সনদের দৃষ্টিতে একটু সূত্রের দৃষ্টিতে একটু দুর্বল হলে ফজিলতের ক্ষেত্রে এটা বলা যেতে পারে আমল করা যেতে পারে এবং অন্য এক হাদিসে এসেছে যে রমাদানের শেষ দশকে এ থেকে করবে আল্লাহ তালা তার মাঝে এবং জার নামের মাঝে বিশাল আসমান জমিনের থেকে বড় দূরত্ব বেশি দূরত্ব সৃষ্টি করে দেবে অর্থাৎ আমরা যদি জাহান নাম থেকে মুক্তি পেতে চাই অর্থাৎ নাজাত পেতে চাই তাহলে আমাকে অবশ্যই এতে কাফ করতে হবে এবং লাইলাতুল কদরের রাতটি আল্লাহ তালার কাছে ক্ষমা চেতে হবে এই লাইলাতুল কদরের রাত আমি এবাদতের মাধ্যমে কাটাতে পারি আপনার এরপরে আমি চাইলে জিকিরের মাধ্যমে কাটাতে পারি নামাজের মাধ্যমে কাটাতে পারি একটি কথা না বললে নয় যে লাইলাতুল কদরে আমাদের অনেক এমন বিষয় আছে যে আমাদের একটা বিষয় আছে যে আমরা আসলে শুধু নামাজ রোজা এগুলোর মধ্যেই অনেকে সীমাবদ্ধ থাকি অনেকে সৎকা করি না সৎকা করাটাকে লাইলাতুল কদর ইবাদত মনে করি না বরং আপনি যদি লাইলাতুল কদরে সৎকা করেন আল্লাহ তালা সেই দানে রসিল আল্লাহ তালা আপনাকে হাজার রাত হাজার বছর মানুষ সৎকা করলে যে ইবাদত বন্দিগি হতো ওই এক রাতে আল্লাহ তালা কেউ যদি সৎকা করে আল্লাহ তালা রমাদানের যে একটা দ্বিগুণ নেকি সেটা তো দিবেন এবং লাইলাতুল কদরের মর্যাদার কারণে আল্লাহ তালা কদরের কারণে তাকে তার দানের মধ্যে একটা স মাত্রা বা পরিমাণ বাড়িয়ে দিবেন সুতরাং তিনটি এবাদতের কথা আমরা বলছি যে আজকে যেহেতু নাজাতের প্রথম দশক নাজাতের শেষ দশক শুরু হয়ে গেছে সুতরাং আমরা নাজাত পাওয়ার জন্য তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি আর সেই তিনটি মাধ্যম হলো এক নম্বর হলো এতে কাফ যে ব্যক্তি এতে কাফ করবে আল্লাহ তালা তার পেছনে গুণা মাফ করে দিবে আমরা হাদিস থেকে বলেছি দ্বিতীয় বিষয় হলো লাইলাতুল কদর অর্থাৎ কদরের রজনী যে রজনী হাজার রজনী থেকে শ্রেষ্ঠ এই এক রজনী কেউ যদি এবাদত বন্দি করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় তাহলে সে আশা করা যায় এই নাজাত পাওয়াটা তার জন্য অর্থাৎ জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়া নাজাত মানে জাহান জাহান নাম থেকে এবং কবরের শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া এই শাস্তি এবং জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়াটা এই এক রাতে ইবাদত করলে তার জন্য অনেকটা কী হয়ে যাবে সহজ হয়ে যাবে তৃতীয় বিষয় হলো সৎকা করা আর এই সৎকার মধ্যে পুরো শেষ দশকে আমরা প্রতিদিন ইফতারি সময় একজন গরিব মিসকিন এতিম বিধবা অথবা সমাজের অবহেলিত যে কোনো মানুষকে রিক্সাওয়ালা ভাইদেরকে অর্থ অর্থ কষ্টে আছে এমন যে কোনো ব্যক্তিকে আমি ইফতারি যদি করাই তাহলে আমি কিন্তু সব পাচ্ছি শুধু মুসলিম না অমুসলিম যে কোনো ভাইকে আপনি কি করতে পারেন চাইলে রমাদানে সহযোগিতা করতে পারেন আপনার প্রতিবেশী একজন হিন্দু বা খ্রিস্টান বা যে কোনো ধর্মের হতে পারে তাকে যদি আপনি সৎকা করেন আশা করা যায় ইনশাল্লাহ তার এই কষ্টের কারণ কষ্ট থেকে তার এই কষ্ট দূর করার কারণে আল্লাহ তালা আপনাকেও আখেরাতে আপনার কষ্ট দূর করে দেবেন এই জন্য আমরা রমাদানে বেশি বেশি করে ইনশাল্লাহ সৎকার উপর বহাল থাকার চেষ্টা করি আল্লাহ তালা সবাইকে তফি দান করেন এবং রমাদানের শেষ দশকের নাজাত কীভাবে লাভ করতে পারি সেই মাধ্যম যেগুলি বললাম সেগুলোকে ভালো করে রপ্ত করার এবং চর্চা করার তফিক দান করেন আমি আমি অত্যন্ত চমৎকার আলোচনায় আমরা আছি এবং এই আলোচনায় আপনারাও কানেক্টেড রয়েছেন পাশাপাশি আপনারা আপনাদের যে প্রশ্নগুলো করছেন আর সেই সাথে এই প্রশ্নগুলো পাঠানোর জন্য যে কাজটি হতে পারে সেটি হচ্ছে যে আপনি আমাদেরকে এস এম এস করতে পারছেন ফেসবুকে কানেক্ট হতে পারছেন পাশাপাশি ইউটিউবে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনি সরাসরি উপভোগ করতে পারছেন ইউটিউব ডট কম ইউটিউবে আপনি চলে আসতে চাইলে বা আমাদের যে অফিসিয়াল চ্যানেলটি রয়েছে সেখানে আপনাকে আসতে হবে আর ফেসবুকে আসতে চাইলে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জয়গ্রাফিম এখানটা এসে আপনি এই সরাসরি আমাদের অনুষ্ঠানটি দেখতে পাচ্ছেন চাইলে এস এমএস করতে পারেন এস এমএস করার নিয়মটি খুবই সহজ আপনার ফোনের মেসেজ অপশনে গিয়ে লিখবেন জিএফ এম স্পেস নাম ঠিকানা লিখে অবশ্যই পাঠাবেন টু সিক্স নাইন সিক্স নাইন এই নাম্বারে মোহতারাম আপনার কাছে কিছু প্রশ্ন রাখতে চাই জি আজিজুল হক নাহিদ বলছেন যে আর যদি তারাবি না পড়া হয় আসলে রোজার কোনো ক্ষতি হবে কিনা এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি তবে আজকেও সঙ্গে তারাবি না পড়লে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না কিন্তু রোজার যে শতভাগ সুবিধা সেটা থেকে বঞ্চিত হবে অর্থাৎ ফজিলত কমে যেতে পারে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে মাসুদ রানা আছেন আপনাকে সালাম জানিয়েছেন এবং তিনি বলছেন যে তার প্রশ্নটা হলো যে শুধু কি রমজান মাসে এতে কাফটা করা হয় 
রমাদানের শেষ দশকে যে এতেকাফ এটা শূন্যতে মক্কাটা এটা এলাকার সকলের পক্ষ থেকে একজন হলেও করতে হবে রমাদানের শেষ এই যে তারাবির কথাটা বলছিলাম আসলে তারাবি রোজা হয়ে যাবে তারাবি না পড়লে কিন্তু তারাবি কিন্তু শূন্যতে মক্কা দেয় এটা যদি কেউ না পড়ে তাহলে কিন্তু গুণাকার হবে আর আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ইমরান হোসেন ইমু আমাদের সাথে আছেন তিনি বলছেন আমি যদি রাত তিনটার আগে সেহরি খাই এবং সেহরি শেষ সময় হওয়ার আগে রোজা ভঙ্গের যে কোনো কারণগুলো আছে তার মধ্যে যে কোনো একটা কারণ ঘটলে আসলে তার রোজা হবে কিনা না সেহরির সময়ের মধ্যে যদি কেউ পানাহার করে বা রোজা ভঙ্গে যে সমস্ত কারণ সেগুলো যদি তিনি তো রোজায় নেই এই সময় তো রোজা না রোজা তো শুরু হবে সেহরির সময়ের পর থেকে সুতরাং এই সময় এমন কিছু হলে রোজা ভাঙবেন আপনি নিশ্চিন্তে আপনার রোজা হয়ে গেছে এই ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকেন ইনশাল্লাহ আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন মোহাম্মদ মামুন করিম আছেন আমাদের সাথে তিনি বলছেন যে জাকাত ওয়াজিব কত স্বর্ণ থাকলে আসলে এটা হতে পারে যে সাড়ে সাত ভরি সব পরিমাণ স্বর্ণ অথবা সাড়ে বান্ন তোলা রূপা অথবা এই পরিমাণ অর্থ অথবা অল্প স্বর্ণ অল্প রূপা অর্থ অল্প অ্যাসেট এই তিন চারটি মিলে যদি চল্লিশ হাজার টাকা পরিমাণ হয়ে যায় তাহলেও তার উপর জাকাত হয়ে ওয়াজ ফরজ হয়ে যাবে এক বছর অতিক্রান্ত হলে যদিও তার কাছে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ নেই সুতরাং সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ থাকতে হবে এমন কথা না কিন্তু বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অল্প স্বর্ণ অল্প টাকা অল্প রূপা মিলেও যদি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিমাণ হয়ে যায় তাহলে তার উপর জাকাত হয়ে যেতে পারে যে অনেক অনেক ধন্যবাদ মুহতারাম আপনাকে পাশাপাশি কানেক্টেড রয়েছেন যারা এস এম এস ফেসবুক এই অপশনগুলোতে আমাদের সাথে নাবাদ সালাম জানিয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ আর আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন আরও অনেকেই আপনাদের বলবো যে যারা কানেক্টেড হতে চান আমাদের সাথে ফেসবুকে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগোফেম এবং বেশি বেশি পরিমাণে শেয়ার করে কিন্তু আপনি অংশ নিতে পারছেন আমাদের এই চমৎকার আয়োজনটিতে পাশাপাশি সব হাসিলের এই ব্যাপারটি কিন্তু আপনার মধ্যে হতে পারে যে ইসলামিক চমৎকার একটি প্রোগ্রাম যখন চলছে আমরা যখন একটি আসলে আল্লাহ রসুল বলছেন যে মান্দাল্লা আল্লাহ খাইরিন কাফাইলি যে ব্যক্তি একটি ভালো কাজের দিকে পথ দেখালো করলো না সে কিন্তু কি হতে পারে নেকি অর্জনের অংশীদার হতে পারে ওই কাজটি না করো সুতরাং আপনার অনেক গ্রুপ থাকতে পারে আপনার অনেক সার্কেল থাকতে পারে যাদের এই প্রশ্নের উত্তরগুলি দরকার ছিল রুবেল ভাই আপনি যদি তাকে এই উপকারটা করেন অনেক সময় আমরা গান বিভিন্ন কিছু দুনিয়াবি বা অনেক গুনাহের জিনিস শেয়ার করে কিন্তু মানুষকে গুনাহের ব্যাপারে সহযোগিতা করি অথচ একটা দিনই প্রোগ্রাম রমাদান মাসে আপনি যদি এই প্রোগ্রামটা শেয়ার করেন আপনি যদি শুনতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ না শুনলেও আপনার একটা শেয়ার দ্বারা হয়তো বা যে সত্তর জন মানুষের কাছে যদি পৌঁছায় তাহলে সত্তর জন শ্রবণের সব আল্লাহ তালা আপনাকে দান করবেন এই বিষয়টি কেন আমরা আসলে এড়িয়ে যাব এটা একটা ব্যাপার আর যাই হোক পাশাপাশি আপনিও শেয়ার করে জানিয়ে দিতে পারেন আপনার ওয়ালে যে আপনার আশপাশের অনেক বন্ধুই আছে এবং আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে যারা রয়েছে সেই মানুষগুলো আসলে বুঝতে পারে যে এই মুহূর্তে আসলে জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর এফ এম ইসলামিক একটি অনুষ্ঠান চলছে আর একবার বলছি ইসলামিক সাওয়াল জবাব আপনি এই মুহূর্তে শুনছেন তীরের সৌজনে কানেক্টেড রয়েছি আমি রুবেল এবং সেই সাথে আমাদের সাথে মুহতারাম যিনি স্টুডিওতে আছেন তিনি আসলে আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করছেন নাম্বারটি একটু বলে দিতে চাই জিরো টু আমরা একটি ফোন কলে যাব সংক্ষেপে আমরা উত্তর নেওয়ার পর আপনাদের সাথে আরও একবার কানেক্টেড হওয়ার চেষ্টা করবো কে আছেন সালাম আলাইকুম আমরা কানেক্ট করতে পারি আরও একবার একটু ফোন করে নাম্বারটি বলে দিচ্ছি জিরো টু নাইন ডাবল এইট নাইন ফোর সিক্স ওয়ানে আপনি ডায়াল করছেন এবং ডায়াল করতে পারছেন পাশাপাশি আপনার কোনো প্রশ্ন যদি আপনি ইসলামিক কোনো প্রশ্ন আমাদেরকে জানাতে চান সেটিও সম্ভব আর তার জন্য একটু জানিয়ে দিতে চাই আজকে যেহেতু বিশ রমজান চলছে আজকের ইফতারের সময়টি হচ্ছে যিনি নির্ধারিত হচ্ছে ছটা বেজে তেতাল্লিশ মিনিট এবং আগামীকাল সেহরি শেষ সময় তিনটা বেজে একচল্লিশ মিনিট আশা করছি আপনারা বিষয়টি মাথায় রাখবেন আর সেই সাথে আরও একবার মনে করিয়ে দিচ্ছি জিরো টু নাইন ডাবল এইট নাইন ফোর সিক্স ওয়ান আপনি ডায়াল করে আপনি সরাসরি আপনার প্রশ্নটি আমাদের কাছে পাঠাতে পারছেন ফেসবুকে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এখানটা আপনি চলে আসতে পারছেন আর আমাদের সাথে কানেক্টেড হওয়ার পথগুলো তো বলে দিয়েছি ছোট্ট একটি বিরতিতে আমরা যেতে চাই বিরতির পর আমরা আরও একবার কানেক্টেড হতে চাই আপনাদের সাথে আশা করছি আপনারা সে পর্যন্ত কোথাও নাকি আমাদের সাথে আছেন এবং অবশ্যই আমাদের সাথেই থাকবেন এতক্ষণ শুনলেন ইসলামিক সাওয়াল জবাব ব্রট টু ইউ বাই তীর 
রোজা অবস্থায় দাঁত ব্রাশ করার সময় যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয় তবে কি রোজা ভাঙবে প্রথমত রোজা অবস্থায় ব্রাশ করাই মাকরু দ্বিতীয়ত হলো কেউ যদি মেসওয়াক করে তাহলে মেসওয়াক করার কারণে দাঁত দিয়ে যদি রক্ত বের হয় তাহলে তার রোজা ভাঙবে না আমার বাবার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণে রোজা রাখতে কষ্ট হয় এখন কি তার রোজা রাখতেই হবে রোজা রাখার কারণে যদি গ্যাস্ট্রিকটা এই পর্যায়ে হয় যে কোনো দিনদার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন যে এই অবস্থায় রোজা রাখলে তার কোনো অঙ্গহানি হতে পারে অথবা জীবন নাশেরও আশঙ্কা থাকতে পারে এক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি রোজা ভাঙতে পারেন তবে যদি এমন হয় যে কষ্টসাধ্য হলেও রোজা রাখতে পারেন এবং বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে রোজা রাখাটাই উত্তম এবং রাখতে হবে শুনুন ইসলামিক সওয়াল জবাব সৌজন্যে তীর পবিত্র রমজান মাস জুড়ে প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত শুধুমাত্র জাগো এফ এম নাইনটি এতক্ষণ শুনলেন ইসলামিক সওয়াল জবাব ব্রট টু ইউ বাই তীর রোজা অবস্থায় দাঁত ব্রাশ করার সময় যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয় তবে কি রোজা ভাঙবে প্রথমত রোজা অবস্থায় ব্রাশ করাই মাকরু দ্বিতীয়ত হলো কেউ যদি মেসওয়াক করে তাহলে মেসওয়াক করার কারণে দাঁত দিয়ে যদি রক্ত বের হয় তাহলে তার রোজা ভাঙবে না আমার বাবার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণে রোজা রাখতে কষ্ট হয় এখন কি তার রোজা রাখতেই হবে রোজা রাখার কারণে যদি গ্যাস্ট্রিকটা এই পর্যায়ে হয় যে কোনো দিনদার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন যে এই অবস্থায় রোজা রাখলে তার কোনো অঙ্গহানি হতে পারে অথবা জীবন নাশেরও আশঙ্কা থাকতে পারে এক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি রোজা ভাঙতে পারেন তবে যদি এমন হয় যে কষ্টসাধ্য হলেও রোজা রাখতে পারেন এবং বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে রোজা রাখাটাই উত্তম এবং রাখতে হবে শুনুন ইসলামিক সওয়াল জবাব সৌজন্যে তীর পবিত্র রমজান মাস জুড়ে প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত শুধুমাত্র জাগো এফ এম নাইনটি এতক্ষণ শুনলেন ইসলামিক সওয়াল জবাব ব্রট টু ইউ বাই তীর রোজা অবস্থায় দাঁত ব্রাশ করার সময় যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয় তবে কি রোজা ভাঙবে প্রথমত রোজা অবস্থায় ব্রাশ করাই মাকরু দ্বিতীয়ত হলো কেউ যদি মেসওয়াক করে তাহলে মেসওয়াক করার কারণে দাঁত দিয়ে যদি রক্ত বের হয় তাহলে তার রোজা ভাঙবে না আমার বাবার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণে রোজা রাখতে কষ্ট হয় এখন কি তার রোজা রাখতেই হবে রোজা রাখার কারণে যদি গ্যাস্ট্রিকটা এই পর্যায়ে হয় যে কোনো দিনদার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন যে এই অবস্থায় রোজা রাখলে তার কোনো অঙ্গহানি হতে পারে অথবা জীবন নাশেরও আশঙ্কা থাকতে পারে এক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি রোজা ভাঙতে পারেন তবে যদি এমন হয় যে কষ্টসাধ্য হলেও রোজা রাখতে পারেন এবং বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে রোজা রাখাটাই উত্তম এবং রাখতে হবে শুনুন ইসলামিক সওয়াল জবাব সৌজন্যে তীর এতক্ষণ শুনলেন ইসলামিক সওয়াল জবাব ব্রট টু ইউ বাই তীর রোজা অবস্থায় দাঁত ব্রাশ করার সময় যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয় তবে কি রোজা ভাঙবে প্রথমত রোজা অবস্থায় ব্রাশ করাই মাকরু দ্বিতীয়ত হলো কেউ যদি মেসওয়াক করে তাহলে মেসওয়াক করার কারণে দাঁত দিয়ে যদি রক্ত বের হয় তাহলে তার রোজা ভাঙবে না আমার বাবার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণে রোজা রাখতে কষ্ট হয় এখন কি তার রোজা রাখতেই হবে রোজা রাখার কারণে যদি গ্যাস্ট্রিকটা এই পর্যায়ে হয় যে কোনো দিনদার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন যে এই অবস্থায় রোজা রাখলে তার কোনো অঙ্গহানি হতে পারে অথবা জীবন নাশেরও আশঙ্কা থাকতে পারে এক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি রোজা ভাঙতে পারেন তবে যদি এমন হয় যে কষ্টসাধ্য হলেও রোজা রাখতে পারেন এবং বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে রোজা রাখাটাই উত্তম এবং রাখতে হবে শুনুন ইসলামিক সওয়াল জবাব সৌজন্যে তীর পবিত্র রমজান মাস জুড়ে প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত এই মুহূর্তে আপনাদের প্রত্যেকে জানাচ্ছি কানেক্টেড রয়েছেন আপনি জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর এফ এম আর একটা ব্যাপার একটু অবশ্যই বলবো যে সুস্থ শরীর মহান আল্লাহ পাখের একটি বিশেষ এবং অশেষ নিয়ামত এটা আমরা প্রত্যেকে সে কারো কেউ করবো এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রত্যেকে বলা উচিত আর তাই এই পবিত্র রমজান মাসে সকল প্রকার ভেজাল এবং ক্ষতিকর খাদ্য গ্রহণ করা থেকে আপনি বিরত থাকুন এবং অন্যকে বিরত রাখার চেষ্টা করুন অর্থাৎ নিজে সচেতন থাকুন এবং অন্যকেও আপনি সচেতন করবেন বিষয়টি আমরা বিশ্বাস করি আর এই মুহূর্তে আপনারা শুনছেন হচ্ছে ইসলামিক সাওয়াল জবাব আর তিরের সৌজনে পাশাপাশি কানেক্টেড রয়েছে যখন রুবেল সেই মুহূর্তে আমরা আমাদের সাথে স্টুডিওতে আমরা পাচ্ছি মারোনা মুফতি ফয়েজ আহমেদকে এবং তিনি আসলে আমাদেরকে জানানোর চেষ্টা করছেন বেশ কিছু প্রশ্ন আপনারাও করছেন তার জন্য বলবো যে জিরো টু নাইন ডাবল এইট নাইন ফোর সিক্স ওয়ান এই নামেটি আপনি ডায়াল করতেই পারছেন পাশাপাশি আপনিও আপনার অবস্থান এবং আপনার প্রশ্নগুলো জানাতে পারছেন আজিজুল হক নাহিদ বলছেন সেহেরির শেষ সময় হওয়ার পর আজানের আগ পর্যন্ত কি সেহেরি খাওয়া যাবে কিনা জি বন্ধু সেহরের সময় শেষ হওয়ার পর আজানের সময় আজান পর্যন্ত সেহরি খাওয়া যাবে না 
আসলে আপনি আপনার কথার মধ্যে তো উত্তর আমরা খুঁজে পাচ্ছি যে সেহরির সময় শেষ তার মানে সেহরির সময় শেষ হওয়ার পর সেহরির সময় শেষ হওয়ার পরে তো আর সেটা সেহরির সময় থাকে না সেটা সতর্কতার সময় থাকে সুতরাং কেউ যদি খাওয়ার চলন তো অবস্থায় থাকে অর্থাৎ পানি ঢোক গিয়েছে সে অবস্থায় স্টপ করতে এক দুই সেকেন্ড বা বিশ পঁচিশ সেকেন্ড যতটুকু লাগে ততটুকুই সে মানে সেহরির সময় শেষ পরে নিবে কিন্তু আজান দিয়ে দিলে এরপরও যদি খাবার দাবার কোনোভাবে করে বা করতে চায় তাহলে তো কিন্তু তার রোজা ভেঙে যাবে এই জন্য এই এটা এই সময়টা সতর্ক সময় এটা সেহরি খাওয়ার সময় না অর্থাৎ খাওয়ার শেষ পর্যায়ে কেউ থাকলে বাস এক দেড় মিনিট বা আধা মিনিটের মধ্যে সেটা ক্লোজ করার জন্য এটা দেওয়া হয়েছে এটা এই জন্য দেওয়া হয় না যে আমরা খাবার শুরু করব বা মাঝপথে আছে আরও চালিয়ে যায় জি আশা করি আপনি বুঝতে পেরেছেন আমাদের সাথে আছেন হচ্ছে আনোয়ার হোসেন বলছেন আপনাকে সালাম জানিয়েছে কাতার থেকে এবং তিনি বলছেন যে একজন ব্যক্তির আসলে কত টাকা ফেতরা নির্ধারণ করা হয় যে ফেতরা আসলে এটা সর্বনিম্নটা ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে নির্ধারণ করা হয়েছে সত্তর টাকা কিন্তু আসলে কেউ যদি এটা হলো গম আটা দিয়ে কেউ যদি দেয় কিন্তু কেউ যদি কেউ যদি আপনার রুবেল ভাই আজুয়া খেজুর দিয়ে বা খেজুর দিয়ে বা যে কোনো উন্নত মানের খেজুর দিয়ে ফেতরা দিতে চায় তাহলে কিন্তু চার পাঁচ হাজার টাকাও সে চাইলে ফেতরা দিতে পারে এই জন্য আসলে ফেতরার বিষয়টা হলো সর্বনিম্ন যার সামর্থ্য নেই সে সত্তর টাকার নিচে আসতে পারবে না কিন্তু সর্বোচ্চ আপনি পাঁচ হাজার টাকাও দিতে পারেন আরও বেশি দিতে পারেন বা একজন মানুষকে যতটুকু দেবেন তত সব সর্বনিম্নটা সত্তর আপনি চাইলে আপনার সামর্থ্য যে এক হাজার পাঁচশো করেও দিতে পারেন মাথা পিছু খুব সংক্ষেপে কিছু উত্তর চাই এবং হোতারাম আপনার কাছ থেকে আমাদের সাথে মুনমুন আছেন এবং তিনি বলছেন যে আমার স্বামী বিদেশ থাকে এবং তার যে ফিতরা দিতে হবে কি না জি অবশ্যই বিদেশ থাকুক দেশে থাকুক যদি যেখানে থাক জীবিত থাকলেই ফিতরা দিতে হবে অবশ্যই আমাদের সাথে এদিকে আছেন হচ্ছে মিম ঢাকা থেকে আছেন তিনি বলছেন যে সেহরি না খেতে পারলে কি রোজা হবে কিনা জি বোন সেহরি খেতে না পারলেও রোজা হবে আর খেলে তো অনেক সব আলহামদুলিল্লাহ আমাদের সাথে নাবাত আছেন এবং তিনিও গতকাল সেহরি খেতে পারেনি আশা করছি বোন আপনি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন আর সেই সাথে যারা কানেক্টেড রয়েছেন আমাদের সাথে মোহাম্মদ মামুন করিম আছেন এবং তিনি বলছেন যে জাকাত নিয়ে আপনাকে কিছু বলতে বলেছে আসলে জাকাত নিয়ে আমরা দুই তিন পর্ব কথা বলেছি আরও বলবো ইনশাল্লাহ আপনার যদি সুনির্দিষ্ট কোনো প্রশ্ন থাকে সেই প্রশ্নটি করলে আমাদের জন্য সুবিধা হয় তারপর বেসিক্যালি আমরা এতটুকু বলি যে জাকাত একজন মানুষের জন্য একজন মানুষের উপর ফরজ হওয়ার জন্য কয়েকটা শর্ত সে মুসলিম হতে হবে দ্বিতীয় কথা হলো তার প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে নাবালিক সম্পদের মালিক হলেও জাকাত তার উপর নাবালিকের উপর জাকাত ফরজ হবে না এবং সুস্থ হতে হবে পাগলের উপর জাকাত হবে না এবং এক বছর হতে হবে এক বছর অতিক্রান্ত ছয় মাসে হলে জাকাত হবে না এই কয়েকটি শর্ত অবশ্যই লাগবে সাথে সাথে নেশাব পরিমাণ মালিক নেশাব বলতে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদের মালিক যেটা আমরা একটু আগেও বলেছি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ কারোর কাছে অন্য কিছুই নেই শুধু সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ ব্যবসায়িক পণ্য নেই রূপ রূপাও নেই অথবা রূপা আছে বাকি তিনটি নেই অথবা শুধু ব্যবসায়িক পণ্য আছে বাকি তিনটি নেই অর্থাৎ স্বর্ণ রূপা অন্য অ্যাসেট টাকা নেই এই অবস্থায় তার কাছে যদি সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ অথবা সাড়ে বান্ন তোলা রূপে রূপা অথবা শুধুমাত্র আপনার ওই পরিমাণ ব্যবসায়িক পণ্য যদি থাকে এক বছর অতিক্রান্ত হলে তার উপর জাকাত ফরজ হয়ে যাবে অথবা এই চারটির কোনোটাই পুরোপুরি নেই সবগুলি অল্প অল্প আছে সেগুলি সবগুলি মিলিয়ে যদি চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা পরিমাণ অথবা বান্ন ভরি রূপা পরিমাণ যেটা পঞ্চাশ হাজার টাকা বা চল্লিশ হাজার টাকা হয় এই পরিমাণ অর্থ হলে তার উপরে জাকাত চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দেওয়া এক বছর অতিক্রান্ত হলে ফরজ হয়ে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন কানেক্টেড আছেন যারা এস এম এস এবং ফেসবুকে অথবা ফেসবুকের বাইরে যারা আসলে আমাদেরকে ফোনও করতে চান তাদের উদ্দেশ্যে বলছি জিরো টু নাইন ডাবল এইট নাইন ফোর সিক্স ওয়ান এই নাম্বারটি আপনি ডায়াল করার মাধ্যমে কানেক্টেড হয়ে যেতে পারছেন আমাদের সাথে ইসলামিক সাওয়াল জবাবে আপনি আপনার সাওয়ালটি বা আপনার প্রশ্নটি আমাদেরকে করতে পারছেন এবং তার জন্য আপনাকে ডায়াল করতেই হবে জিরো টু নাইন ডাবল এইট নাইন ফোর সিক্স ওয়ান এই নাম্বারটিতে আমাদের সাথে এরই মধ্যে দেখতে পাচ্ছি আরও অনেকেই রয়েছেন তাদের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে মোহাম্মদ রাজু খান আছেন এবং তিনি বলছেন যে আচ্ছা রোজা এবং আমরা তারাবির যে বিষয়টি তিনি তার ভাষায় বলেছেন ক্ষুদা লাগলে পেটটা ভরে খাওয়ার ব্যাপারে তিনি যে যেমনটা বলেছেন যে পেট ভরার জন্য যেমন খাদ্যটা দরকার রমজানের রোজার সাথে কি আসলে সত্যিকার অর্থে তারাবির এই সম্পর্কটা কি এইভাবে বিবেচনা করা যায় কিনা যে পরিপূর্ণ হয় যখন তারাবিটা রোজার সাথে যুক্ত হয় অবশ্যই মানে রমাদান মাসটা আসলে তো অনেক মানে একটা না হলে আর একটা না করলে আরেকটা হবে না এমন নয় সেটা হবে কিন্তু একজন কথার কথা রবিল ভাই একজন কালিমা পড়ে মুমিন হলো লাই লাহিল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লা
শুধু রোজা রাখে আর কিছু করে না অর্থাৎ উপোস থাকে সেটাও রোজা সেও রোজাদার আইজন রোজাদার একেবারে সবকিছু আদায় করে সে হলো টপ ক্লাসের রোজাদার অর্থাৎ সবকিছুর মধ্যে শ্রেণী বিন্যাস যেমন থাকে ঠিক যদিও সবাই একই সবাই সবাই রোজাদার কিন্তু রোজাদারের মধ্যেও স্তর আছে ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহ বলেন এই ধরনের ব্যক্তিরা যারা সবকিছু ঠিকমতো মনের কামনা বাসনা থেকে দূরে থাকে এবং সবকিছু চোখ কান গিবত শেখাত থেকে দূরে থাকে তাদের রোজাটা হলো টপ ক্লাসের ফার্স্ট ক্লাস পর্যায়ের রোজাদার আর যে শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকে তারা বেসালাত কিছুই পড়ে না সে হলো তৃতীয় স্তরের রোজাদার এই দুইজনের মধ্যে পার্থক্য অনেক বেশি আশা করি বুঝতে পারছি আমাদের এক ভাই একটা প্রশ্ন মনে করছিলেন একটা ব্যতিক্রম ধরনের প্রশ্ন যে আমাদের মা বোনের অনেক সময় দেখা যায় হজে গেলেও হজে গেলে পিরিয়ডের সময় থাকে বা তাদের নির্দিষ্ট অসুস্থতার সময় থাকে সেই সময়টা তফ করা বা জিয়ারত করার নিষেধ একইভাবে রমজানে রোজাও রাখা নিষেধ এবং নামাজ পড়া নিষেধ তো অনেকে জি অনেকে যেটা করে যে আমি রমাদানের মতো একটা বরকতপূর্ণ রোজাকে মিস করব এই জন্য ওষুধ গ্রহণের মাধ্যমে তাদের পিরিয়ড বা তাদের অসুস্থতাটাকে বন্ধ রাখে এবং তারা স্বাভাবিকভাবে রোজা নামাজ করতে থাকে আসলে ইসলামের দৃষ্টিতে এটা যদিও সে করে তাহলে তার রোজা নামাজ আদায় হয়ে যাবে কিন্তু কাজটি সে ঠিক করে নেয় কেন ঠিক করেনি কারণ চিকিৎসা বিগ চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বা ডাক্তারদের দৃষ্টিতে এই কাজটি অত্যন্ত শরীরের জন্য ক্ষতিকর কারণ আল্লাহ তালার স্বভাব যাতে একটা সৃষ্টির মধ্যে কি দেওয়া হচ্ছে ওষুধের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা হচ্ছে ওষুধের মাধ্যমে তাহলে আল্লাহ তালার স্বাভাবিক যে সিস্টেম এই সিস্টেমকে যখন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে তখন কিন্তু এটা শরীরের জন্য ক্ষতি করা হচ্ছে তো ইসলাম কখনো চায় না যে তার একটা কাজের জন্য আপনি শরীরকে ক্ষতি করে শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আপনি সেই কাজটি করবেন এই জন্য যদিও তার নামাজ রোজা হয়ে যাবে এটা ঠিক কিন্তু স্বাস্থ্যহীনতার বা স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণে ইসলাম এটা পছন্দ করে না অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে কানেক্টেড আছেন হচ্ছে প্রিন্স তিনি বলছেন যে জ্বরের কারণে আসলে রোজা মাফ হবে কিনা খুব সংক্ষেপে আপনার কাছে উত্তর না জ্বর যদি স্বাভাবিক পর্যায়ে তাহলে রোজা মাফ হবে না বরং আপনার জ্বর যদি এই পর্যায়ে যায় যে আপনি অসুস্থ কোনোভাবেই স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে আসেন বড় ধরনের টাইফয়েড বা অঙ্গহানি হতে পারে জ্বরের কারণে তাহলে সেই ক্ষেত্রে রোজা ভাঙতে পারেন সেই ক্ষেত্রে মাফ হবে কিন্তু নর্মাল একশো দুই তিন রোজাতে আশা করি ভাঙবে না অনেক ধন্যবাদ এদিকে আমাদের আমাদের সাথে সালাম জয়েন করেছেন এবং তিনি বলছেন যে তারাবির আট রাখাত পড়ার কী হুকুম এবং আট রাখাত পড়লে কি তারাবির হুকুম অর্থাৎ সুনতে মোয়াকাদার আদায় হয়ে যাবে কি না না তারাবির সালাত বিশ্বাঘাত আট রাখাত পড়লে আট রাখাতে সব পাবেন বিশ্বাঘাতে তারাবি পড়েছেন কিন্তু পূর্ণ পরিপূর্ণ পড়েন পড়েননি এটাই আমরা বলবো আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমাদের সাথে ইফাজ আছেন এবং তিনি আমাদের সাথে আছেন এই বিষয়টি তিনি জানিয়েছেন আমাদের সাথে হিজবুল্লাহ আছেন এবং তিনিও বলছেন যে ভাই কেমন আছেন আমরা খুব ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ এবং আমাদের সাথে কামাল পারভেজ জয়েন করেছেন এবং তিনি বলছেন যে ধন্যবাদ এবং তার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকেও জানাচ্ছি আপনাকে একটি প্রাসঙ্গিক এবং সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে মোহাম্মদ আকরাম আছেন তিনি বলছেন যে আমি কি অচেনা মহিলা এবং মেয়েদেরকে কি সালাম দিতে পারবো কি না আসলে সালামটা না দেওয়াই উচিত কারণ যেখানে সালাম দেওয়া অবশ্যই সবের কাজ অবশ্যই সবের কাজ কিন্তু যেখানে সালাম দেওয়ার একটা সব শূন্যত একটি সব আমল করতে যে কবিরা গুণার মতো একটি কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে এই জন্য সেখানে না দেওয়াটা উত্তম হ্যাঁ আপনার মা চাচি যাদের সাথে আপনি দেখা দিতে পারেন তাদেরকে সালাম দিবেন কিন্তু অচেনা গায়ের যাদের সাথে দেখা দেওয়া না যায় এই ধরনের নারীদেরকে সালাম না দেওয়াটাই শ্রো অনেক অনেক ধন্যবাদ মুহতারাম আপনাকে আরও চমৎকার আরও কিছু প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা এদিকে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সাথে কানেক্টেড রয়েছেন হচ্ছে আমাদের সাথে ভাবনা আছেন এবং তিনি বলছেন যে এতে কাফকে আসলে দশ দিনই শুধুমাত্র মানে দশ দিনের জন্যই কিনা জি শূন্যতে এতেকাফ শূন্যতে মক্কাদা এতেকাফ দশ দিনের জন্য এছাড়া মান্যতের এতেকাফও আছে কেউ বললো যে আমি আল্লাহর ঘরে দশ দিনের জন্য এতেকাফ করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাকে মান্যতের এতেকাফ করতে হবে আর এটা করতে হবে এটা ছাড়া কোনো উপায় না এটা হলো দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ মান্যতের এতেকাফও আছে আর আমরা যেটা বলেছি এটা রমাদানের শূন্যতে মক্কাদা এতেকাফ আর নফলে এতেকাফ একটা আছে যেটা আমরা একটু পূর্বে বলেছি মসজিদে নামাজে যাওয়ার সময় অথবা মা বোনেরা যে নামাজের জায়গায় যান ওই সময় ওনারা নিয়ত করে ফেলবেন আমি পাঁচ মিনিটের জন্য দশ মিনিটের জন্য আল্লাহর জন্য আল্লাহর ঘরে বা নামাজের জায়গায় এতে কাফে নিয়োগ করছে আমাদের সাথে এই মুহূর্তে ওয়াক ওয়াকিল আছে না এবং তিনি বলছেন যে আচ্ছা আমার কাছে যদি ত্রিশ হাজার টাকা বা এর নিচে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমার জাকাত দিতে হবে কিনা জি ভাই যদি আপনার কাছে শুধুমাত্র ত্রিশ হাজার টাকা আছে কিন্তু এছাড়া 
সামান্য পরিমাণ স্বর্ণ নেই সামান্য পরিমাণে রৌপ্য নেই অথবা কিছু আপনার ব্যবসায়িক পণ্য নেই তাহলে আপনার উপরে জাকাত আসবে না কিন্তু এটা যদি চল্লিশ পরিমাণ হয়ে যায় অথবা আমি জানি না যদি বর্তমান বাজারে তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে যদি বান্ন ভরি রূপা বা বান্ন তোলা রূপা পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু ওনার উপর জাকাত হয়ে যাবে এক বছর গেলে কিন্তু যদি বান্ন ভরি রূপার দাম চল্লিশ হাজার হয় ঠিক আছে তাহলে ওনার উপর জাকাত হবে না আশা করি এটা বাজার থেকে উনি যাচাই করে বিষয়টা ই করবেন যে আমাদের সাথে আছেন এদিকে নামাদ বলছেন যে একটি প্রাসঙ্গিকভাবে একটি প্রশ্ন করেছেন এবং তিনি বলছেন যে মানে সবে কদরের রাতের বিষয়টি আমরা জানি যে বেজুর রাত্রির কথা আমাদেরকে খোঁজার কথা বলা হয়েছে এবং তিনি আমাদেরকে আপনার কাছে যে বিষয়টি জানতে চেয়েছেন সেটি হচ্ছে যে কদরের নামাজ আসলে কত মানে কয় রাকাত বিশিষ্ট বা বিশেষ কোনো রাকাত রয়েছে কিনা আমরা আজকে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে আসলে কদরের রাত এই কদরের নামাজ বলতে কোনো নির্দিষ্ট নামাজ নেই কদর এবং লাইলাতুল বারাতে নির্দিষ্ট কোনো নামাজ নেই আপনার যতক্ষণ মনে চায় আপনি নামাজ পড়বেন যতক্ষণ ভালো লাগে তেলাওয়াত করবেন যেটা ভালো লাগে সেটা করবেন আশা করি আমাদের সাথে আরও কিছু প্রশ্ন নিয়ে আমরা মোতারাম ছোট একটি বিরতিতে যাব তবে আরও কিছু প্রশ্ন আপনার কাছে সরাসরি একটু খুব দ্রুত যা চাই রতন মিয়া আমাদের সাথে আছেন তিনি বলছেন যে রোজার নিয়ত করার পর অর্থাৎ যদি সময় হাতে থাকে তারপরও কি কিছু খাওয়া যাবে কিনা হ্যাঁ সময় হাতে থাকলে খেতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আশা করছি আপনি বুঝতে পেরেছেন বন্ধু এবং আমাদের সাথে গাজি জয়েন করেছেন এবং তিনি বলছেন যে তিনি কুয়েত থেকে আছেন এবং কুয়েতে সেখানে আট টাকা তারাবির একটি বিধানের কথা তিনি আসলে বলছেন এই বিষয়টি কি সঠিক কি জি আপনি আট টাকা জামাতের সাথে পড়বেন ইমাম সাহেবের সাথে কখনো ভিন্নতা করবেন না আট টাকা পড়ে এসে বেতের না পড়ে আপনি পরবর্তীতে বাকি বারো আকাত পড়ে শেষে এক একা বেতের পড়ে নেবেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আরও একজন প্রশ্ন তার পাঠিয়েছেন আমার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং দুই ভরির মতো স্বর্ণ আছে কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি কিছু ঋণ আছে তো সেই ক্ষেত্রে আমার কি জাকাত দিতে হবে কিনা যে পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি যদি ঋণ থাকে আপনি টোটালটাকে যদি পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি ঋণ থাকে সেটা অ্যাসেড টাকা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে স্বর্ণর পরিমাণ যেহেতু কমে যাচ্ছে অর্থাৎ দেড় ভরি স্বর্ণ হয়ে যাচ্ছে ওনার কাছে ধরে নিলাম আর কোনো অ্যাসেড বা ব্যবসায়িক পণ্য বা রূপা একটু না থাকলে আপনার উপর জাগাত হবে না কিন্তু একটু যদি রূপা থাকে তাহলে কিন্তু আবার জাগাত ফরজ হয়ে যাবে আপনার উপর আমাদের সাথে আছেন এই মুহূর্তে অসংখ্য ধর্ম জানিয়েছেন ওয়াকির আহমেদ এবং আমাদের সাথে জয়েন করেছেন সেলিম রেজা তিনি বলছেন যে হিন্দুদের সাথে একসাথে ইফতার করা যাবে কিনা অর্থাৎ অন্য কোনো ধর্মের ভাইদের জি আপনি ইফতারের সময় তাদেরকে দাওয়াত দিতে পারেন কারণ এটা ইফতার হবে না তাদের জন্য এটা হলো তাদেরকে খাবার খাওয়ানোর সব হিসেবে পাবেন আমাদের সাথে মাহফুজ আছেন এবং আপনি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তরটা আপনি চাচ্ছেন আপনি কিন্তু আরেকবার প্রশ্নটি আপনি করতে পারেন অনেক সময় অসংখ্য প্রশ্ন আসে সেখানে একটু হারিয়ে যায় তার জন্য আমাদের শ্রোতাবৃন্দের এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মনে হয় আমাদের শ্রোতাবৃন্দ আমাদেরকে খুব স্মরণ করছেন আমরা ওনাদের সাথে আছি বেশি বেশি একদমই তাই এবং আমরা ছোট্ট আরও একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে আমরা যেতেই চাচ্ছি আপনাদের অনুমতিক্রম এবং বিরতির পর আরও একবার আমাদের যিনি স্টুডিওতে রয়েছেন মোহতারাম তাকে নিয়ে আবারও ফিরতে চাই আশা করছি আপনারা আপনাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে ফিরবেন সে আর সেই পর্যন্ত আপনার সাথে থেকে আপনাদের প্রশ্নগুলো জানাতে থাকেন আর ফিরছি আমরা একটু পরে কিছুক্ষণের মধ্যেই এতক্ষণ শুনলেন ইসলামিক সাওয়াল জবাব ব্রট টু ইউ বাই তীর রোজা অবস্থায় দাঁত ব্রাশ করার সময় যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয় তবে কি রোজা ভাঙবে প্রথমত রোজা অবস্থায় ব্রাশ করায় মাকরু দ্বিতীয়ত হলো কেউ যদি মেসওয়াক করে তাহলে মেসওয়াক করার কারণে দাঁত দিয়ে যদি রক্ত বের হয় তাহলে তার রোজা ভাঙবে না আমার বাবার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণে রোজা রাখতে কষ্ট হয় এখন কি তার রোজা রাখতেই হবে রোজা রাখার কারণে যদি গ্যাস্ট্রিকটা এই পর্যায়ে হয় যে কোনো দিন তার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন যে এই অবস্থায় রোজা রাখলে তার কোনো অঙ্গহানি হতে পারে অথবা জীবন নাশেরও আশঙ্কা থাকতে পারে এক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি রোজা ভাঙতে পারেন তবে যদি এমন হয় যে কষ্টসাধ্য হলেও রোজা রাখতে পারেন এবং বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে রোজা রাখাটাই উত্তম এবং রাখতে হবে শুনুন ইসলামিক সওয়াল জবাব সৌজন্যে তীর পবিত্র রমজান মাস জুড়ে প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত শুধুমাত্র জাগো এফ এম এতক্ষণ শুনলেন ইসলামিক সওয়াল জবাব ব্রট টু ইউ বাই তীর রোজা অবস্থায় দাঁত ব্রাশ করার সময় যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয় তবে কি রোজা ভাঙবে প্রথমত রোজা অবস্থায় ব্রাশ করায় মাকরু দ্বিতীয়ত হলো কেউ যদি মেসওয়াক করে তাহলে মেসওয়াক করার কারণে দাঁত দিয়ে যদি রক্ত বের হয় তাহলে তার রোজা ভাঙবে না আমার বাবার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণে রোজা রাখতে কষ্ট হয় এখন কি তার রোজা রাখতেই হবে রোজা রাখার কারণে যদি গ্যাস্ট্রিকটা এই
শুনুন ইসলামিক সওয়াল জবাব সৌজন্যে তীর এতক্ষণ শুনলেন ইসলামিক সওয়াল জবাব ব্রট টু ইউ বাই তীর রোজা অবস্থায় দাঁত ব্রাশ করার সময় যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয় তবে কি রোজা ভাঙবে প্রথমত রোজা অবস্থায় ব্রাশ করায় মাকরু দ্বিতীয়ত হলো কেউ যদি মেসওয়াক করে তাহলে মেসওয়াক করার কারণে দাঁত দিয়ে যদি রক্ত বের হয় তাহলে তার রোজা ভাঙবে না আমার বাবার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণে রোজা রাখতে কষ্ট হয় এখন কি তার রোজা রাখতেই হবে রোজা রাখার কারণে যদি গ্যাস্ট্রিকটা এই পর্যায়ে হয় যে কোনো দিনদার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন যে এই অবস্থায় রোজা রাখলে তার কোনো অঙ্গহানি হতে পারে অথবা জীবন নাশেরও আশঙ্কা থাকতে পারে এক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি রোজা ভাঙতে পারেন তবে যদি এমন হয় যে কষ্টসাধ্য হলেও রোজা রাখতে পারেন এবং বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে রোজা রাখাটাই উত্তম এবং রাখতে হবে শুনুন ইসলামিক সওয়াল জবাব সৌজন্যে তীর পবিত্র রমজান মাস জুড়ে প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত শুধুমাত্র জাগো এফ এম এতক্ষণ শুনলেন ইসলামিক সওয়াল জবাব ব্রট টু ইউ বাই তীর রোজা অবস্থায় দাঁত ব্রাশ করার সময় যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয় তবে কি রোজা ভাঙবে প্রথমত রোজা অবস্থায় ব্রাশ করায় মাকরু দ্বিতীয়ত হলো কেউ যদি মেসওয়াক করে তাহলে মেসওয়াক করার কারণে দাঁত দিয়ে যদি রক্ত বের হয় তাহলে তার রোজা ভাঙবে না আমার বাবার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণে রোজা রাখতে কষ্ট হয় এখন কি তার রোজা রাখতেই হবে রোজা রাখার কারণে যদি গ্যাস্ট্রিকটা এই পর্যায়ে হয় যে কোনো দিনদার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন যে এই অবস্থায় রোজা রাখলে তার কোনো অঙ্গহানি হতে পারে অথবা জীবন নাশেরও আশঙ্কা থাকতে পারে এক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি রোজা ভাঙতে পারেন তবে যদি এমন হয় যে কষ্টসাধ্য হলেও রোজা রাখতে পারেন এবং বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তাহলে সেই আরও একবার এই মুহূর্তে স্বাগত আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি কানেক্টেড রয়েছেন জাগো এফ এম নাইনটি এবং যেখানটা চলছে ইসলামিক সাওয়াল জবাব তীরের সৌজন্যে আর রয়েছেন আপনি এবং আপনার প্রশ্নগুলো এবং আপনার প্রশ্নগুলো করার জন্য যেই কাজগুলো আপনি করতে পারছেন এস ফেসবুক এবং ফোন কল অ্যাপটি আমাদের সাথে কানেক্টেড হতে পারছেন ইউটিউবে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আপনি সরাসরি উপভোগ করতে পারছেন আর তার জন্য আমাদের যে চ্যানেলটি রয়েছে সেখানে আপনাকে আসতেই হবে আর পাশাপাশি ফেসবুকে ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ জাগো এফ এম এখানটা এসে অনেকে শেয়ার করছেন এবং অনেকের মধ্যে যারা আসলে আরও অনেকে রয়েছেন আশা করছি যারা এখন পর্যন্ত শেয়ার করেননি আমাদের এই আয়োজনটি দয়া করে যত দ্রুত সম্ভব আমার মনে হয় যে শেয়ার করে আপনিও এর অংশীদার হতে পারেন এর সোয়াবের অংশটা আপনি আসলে নিতে পারছেন আর আমাদের সাথে এরই মধ্যে আছেন হচ্ছে যে গাজী আছেন এবং তিনি বলছেন যে আমাদের সাথে যে আট রাকাত ইমামের সাথে পরে বারো রাকাত নিজে পড়ে নেবেন নিবে না আমি পারি না আচ্ছা তিনি আসলে যে বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন আমরা আসলে একটি বিষয় আমরা এই ধরনের আসলে কথাটা আসলে মোহতারাম বলেননি বিষয়টি হচ্ছে যদি আট রাকাতে পরিমাণ পড়া হয় আট রাকাতে পরিমাণে সোয়াব পাবে আর বাকি যে মানে তারাবিটা পড়া হচ্ছে না আসলে তার জন্য তো গুণাগার আমাদেরকে হতেই হবে বিষয়টি এরকম কি আসলে ব্যাপারটা হলো যে যে পরিবেশে বিশ্বাকাত পড়া হচ্ছে সেই পরিবেশে আমি বলবো না যে আপনি আট টাকাত পড়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবেন আর যে পরিবেশটাই এমন যে সেখানে আট টাকাত পড়া হচ্ছে সেখানে যদি বিশৃঙ্খলা ফেতনা অনেক বড় জিনিস ফেতনাটা অনেক বড় জিনিস মুসলমানদেরকে বিভাজন করে দিচ্ছে আর এগুলো হলো শাখাগত বিষয় এগুলোর ক্ষেত্রে ইসলাম কিছুটা প্রশস্ততা এবং সুযোগ দিয়েছে আপনি সেক্ষেত্রে যদি আট টাকাত পড়ার পরে যদি আপনি একা একা পরে বারো আকাত এবং বেতের পড়ে নেন এবং সেক্ষেত্রে ফেতনা যদি না হয় তাহলে আপনি সেটা করাটাই উত্তম হবে আর যদি ফেতনার আশঙ্কা থাকে তাহলে আট টাকাত পড়ে সকলের সাথে আপনি বেতের পড়ে নেন আমি আপনাকে এই পরামর্শ বা এই সাজেস্টটা করবো জি আমাদের সাথে খুব দ্রুত আরও কিছু অনেকগুলো প্রশ্ন জমা হয়ে গেছে মোতারাম আমরা জানতে চাই আপনার কাছ থেকে আমাদের সাথে আছেন হচ্ছে একজন বন্ধু এবং তিনি বলছেন আর ওজু করার পর বারবার থুতু ফেলার পরও মনে হয় যে মুখে পানি আছে তো সেই ক্ষেত্রে তার গিলে ফেললে আসলে রোজার কোনো ক্ষতি হয় সেই ক্ষেত্রে যদি অনিচ্ছা এটা আসলে এটা অনেক সময় অসওয়াস আসে এই ধরনের ক্ষেত্রে যদি তিন চারবার থুতু ফেলে দেওয়ার পরে আসলে পানি থাকে না যদি আপনি কিছু গিলে ফেলেন আপনার রোজা ভাঙবে না আমাদের সাথে এরই মধ্যে আছেন হচ্ছে যে জিয়া জয়েন করেছেন তিনি বলছেন যে দুই বরি স্বর্ণ এবং এক বরি রূপা এবং এক লক্ষ টাকা থাকলে কি আসলে জাকাত দেওয়ার বিধানটা অবশ্যই জাকাত অজিব হয়ে যাবে কারণ আমরা বলেছিলাম সব কিছু যদি অল্প অল্প পরিমাণ হয়ে যায় এবং সেটা যদি এক ভরি স্বর্ণের দামই তো প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা এবং সব কিছু অল্প অল্প থাকলে সর্বনিম্ন পঞ্চাশ হাজার বা চল্লিশ হাজার টাকা হলেই জাকাত হয়ে যায় সেই হিসেবে এখানে দেখা যাচ্ছে দুই আড়াই লাখ টাকা হয়ে যাচ্ছে আপনার চল্লিশ ভাগের টোটালের ফিগারে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ দিয়ে দিতে হবে আমাদের সাথে এদিকে মনোমী আছেন এবং তিনি বলছেন যে সাতাশ বা আঠাশ রমজানে ফেতার যে টাকাটা সেটা দেওয়া
তো সেটা আসলে কতটুকু জায়েজ রয়েছে বিস্তারিত আপনার কাছে জি চুক্তি করে বা চুক্তি লিখিত বা অঘোষিত যে কোনো ভাবে চুক্তি করে যদি টাকা দেওয়া বা নেওয়া হয় সেটা না জায়েজ হবে সেটা উচিত হবে না আমাদের সাথে এরই মধ্যে আছেন হচ্ছে মোহাম্মদ হৃদয় খান এবং তিনি বলছেন যে ভাইয়া রোজা রাখা অবস্থায় যদি আচ্ছা দুটো একটু বেশি আসে এবং মানে বুঝলাম না যে আসলে আপনি কি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন দুটো একটু কি কোনটা বিষয়টা আসে বেশি আসে কিনা সেই বিষয়টি আপনি একটু আমাদের কাছে একটু স্পষ্ট করুন আমাদের সাথে এরই মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি জয়েন করেছেন হচ্ছে তার প্রশ্ন হচ্ছে যে আর মুসলমানের টাকা দিয়ে যদি কোনো জিনিস কিনে কোনো অন্য কোনো ধর্মের কেউ রান্না করে তাহলে সেটা কি খাওয়া যাবে কিনা প্রথম কথা হলো যে যদি আপনার কাছে মুসলিম কোনো পাচক বা রান্না যিনি করেন তিনি যদি থাকেন তাহলে তো সেটা আপনার জন্য বেটার যদি এমন কোনো পরিবেশে বা পরিস্থিতির শিকার হন যে সেখানে অমুসলিম পাক্কারি বা রান্না করেন যিনি তিনি আছেন বা উঠছি সেই ক্ষেত্রে পাক করা যেতে পারে তবে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে মুরগি বা জবাই কৃত বা জবাইযোগ্য যে প্রাণী সেগুলো অবশ্যই তাকে দিয়ে জবাই না করা সেগুলো কোনো মুসলমান জবাই করানো উচিত আমাদের সাথে এই মুহূর্তে ভাবনা আছেন এবং তিনি বলছেন যে সবে কদরের রাত কোনটা আসলে পঁচিশ সাতাশ না উনত্রিশ আল্লাহ ভালো জানেন আল্লাহ পাখি ভালো জানেন তবে সবগুলি সম্ভাবনা আছে আপনি দুটির কথা তিনটির কথা বলেছেন আমি আরও একটি যোগ করতে চাই বা দুটি তেইশ এবং একুশও সম্ভাব্য সম্ভাবনা এবং তবে এই বিষয়গুলোতে আমরা মানে যেহেতু আল্লাহ পাক আমাদেরকে বেজোর রাত্রিগুলো খোঁজের কথা আসলে বলেছেন আমার মনে হয় যে বেজোরকেই সামনে রাখা উচিত সাতাশকে শুধু গুরুত্ব না দেওয়া উচিত একদমই তাই এবং আমরা একটা রাতকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র এটাই বলবো না যে এটা আজকেই সাতাশ কোনো বছর যদি তেইশ হয়ে যায় তাহলে পুরো আমার শ্রমটা মাটিতে আর আল্লাহ তালা এটা আসলে আমাদের কাছে গোপন রেখেছেন এটার কৌশলই এমন যে এই উদ্দেশ্যে আমরা যেন বেজোর সব কটি রাতে এবাদত বন্দি করি এবং নেকি বেশি হয় আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন হচ্ছে মাহফুজা এবং তিনি বলছেন বেকার গরিব হাজবেন্ড কি হাজবেন্ডকে ওয়াইফ স্বর্ণ বা টাকার জাকাত দিতে হবে কিনা অর্থাৎ উনি বলতে চাচ্ছেন স্বামীর জাকাত স্ত্রী দিবে স্ত্রীর জাকাত স্বামীর দিবে নাকি অন্য এরকম হতে পারে কি না না আমি যদি কথার অর্থ এটা হয় যে স্বামী স্ত্রীকে জাকাত দিতে পারবে কিনা বা স্ত্রী স্বামীকে না তাহলে কেউ কাউকে জাকাত দিতে পারবে না বাবা দাদা না নানি তাদেরকে যেমন জাকাত দেওয়া যায় না এবং নেওয়া যায় না স্বামী স্ত্রী একে অপন্যকেও জাকাত দিতে পারে না নিতে পারে না আর যদি স্বামী স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে স্ত্রীর উপর যে স্বর্ণের জাকাত হয়েছিল সেটা যদি দিয়ে দেয় তাহলে স্ত্রীর পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে তবে অবশ্যই তাকে জানানো লাগবে আমাদের সাথে খুশি আছেন এবং তিনি বলছেন যে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফ একসাথে কি সালাত আদায় করতে পারবে কি পারবে কিন্তু একটু ডিস্টেন্স রাখতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন কানেক্টেড রয়েছেন এই মুহূর্তে জাগো এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট ফোর এফ এম এ চলছে ইসলামিক সাল জবাব তিরের শোজনে কানেক্টেড হতে পারছেন আপনি ইউটিউবে আমাদের যেই চ্যানেলটি রয়েছে পাশাপাশি আপনি কানেক্টেড হতে পারছেন আমাদের যে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজটি রয়েছে সেখানটায় আমাদের এই অনুষ্ঠানটি লাইভ হচ্ছে আপনি কানেক্টেড হয়ে সেখানটায় আপনার উপস্থিতি আপনি জানাতে পারছেন পাশাপাশি আপনার যে যে কোনো ইসলামিক প্রশ্ন জানানোর জন্য কিন্তু আপনি আমাদেরকে ডায়াল করতে পারছেন জিরো টু নাইন ডাবল এইট নাইন ফোর সিক্স ওয়ান এই নাম্বারে আর আমরা কিছু প্রশ্ন একটু যাব আমাদের সাথে কানেক্টেড রয়েছেন হচ্ছে আর অনেকক্ষণ ধরে অনেকেই আছেন আর এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছিলাম হচ্ছে আমাদের সাথে আর একজন বলছেন যে সবে কদরের নামাজ কিভাবে পড়বো এবং এই নামাজে যদি পাঁচটি বেজোর রাতে পড়তে হয় তা তাহলে এই পাঁচটি রাতের কদরের নামাজ পড়বো এবং নামাজ কদরের নামাজ কি তারাবির নামাজ শেষে পড়বো এই বিষয়টি আসলে তিনি জানতে চেয়েছেন কদরে আপনি যদি একা একই পড়েন তাহলে কদরের নামাজ আপনি তারাবির আগেও পড়তে পারেন পরেও পড়তে পারেন আপনার যখন এটা ফ্লেক্সিবল সুবিধা আপনি সেভাবে করতে পারেন আশা করি আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর সেই সাথে ফেসবুকে চলে আসতে পারছেন আর আমাদের সাথে এই মুহূর্তে জয়েন করেছেন হচ্ছে ঈদের নামাজ তাকবিরের ব্যাপারে আসলে কিছু জানার চেষ্টা আপনাকে বলছেন যে কিছু বলার জন্য আমাদের এই অঞ্চলে যেভাবে স্বাভাবিকভাবে ঈদের নামাজের অতিরিক্ত ছয় তাকবির যেভাবে হয় ঠিক আছে প্রথম রাখাতে যে ইমাম সাহেব অতিরিক্ত ছয় তিন তাকবির দিয়ে থাকেন এবং দ্বিতীয় রাখাতে কেরাত শেষ হওয়ার পরে যে অতিরিক্ত তিন তাকবির দিয়ে থাকে সেইভাবে এখানে পড়া উচিত আসলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাম এক এক সময় এক একটা আমল করেছেন এবং ওই আমলটা এক এক সাহাবি দেখেছেন কেউ বাসরায় গিয়েছেন কেউ কুফায় গিয়েছেন কেউ মিশ্বর গিয়েছেন কেউ সামে গিয়েছেন তো যেখানে যেটা যে সাহাবি যেটা দেখেছেন সেটাই ফলো করছে সুতরাং আমাদের অঞ্চলে যেহেতু এটা চলছে এর ব্যতিক্রম অন্য কোনোটা এটা যেহেতু সহি আছে আপনি কেন আরেকটা এনে এখানে বিভ্রান্তি 
ফেতনা ছড়ানোর মানে সুযোগ নেই এবং সেটা করাটাও আসলে অদূরদর্শিতা হবে সুতরাং আপনি সুন্না সহি সুন্না চর্চা করবেন যেখানে সহি সুন্না মৃত সেখানে যেখানে সহি সুন্ন আগের থেকে জীবিত আছে একটা সেখানে কেন আপনি জীবিতকে আরেকটা দিয়ে আপনি ঠেলাঠেলি করে ফেতনা করার কারণ ফেতনা অনেক বড় জিনিস আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে বিষয়টা বোঝার তৌফিক দান করেন আমি আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে আবারও যাব ফিরব আমরা একটু পর আশা করছি আপনারা আমাদের সাথে ফিরবেন এবং অবশ্যই আপনাদের প্রশ্নগুলো নিয়ে ফিরবেন বিরতির পর আবারও ফিরছি আপনাদের সাথে এবং অবশ্যই মুহতার যিনি স্টুডিওতে আছেন তাকে নিয়ে আবারও ফিরতে যাই সে পর্যন্ত আপনারা সাথে আছেন এবং সাথেই থাকবেন এমনটা আমরাও প্রত্যাশা করি এতে অবশ্যই তাকে রোজা রাখাটাই উত্তম এবং রাখতে হবে শুনুন ইসলামিক সওয়াল জবাব সৌজন্য তীর পবিত্র রমজান মাস জুড়ে প্রতিদিন বিকেল 5টা থেকে 6টা পর্যন্ত শুধুমাত্র জাগো এফএম 94.4 এ এতক্ষণ শুনলেন ইসলামিক সওয়াল জবাব ব্রট টু ইউ বাই তীর রোজা অবস্থায় দাঁত ব্রাশ করার সময় যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয় তবে কি রোজা ভাঙবে প্রথমত রোজা অবস্থায় ব্রাশ করায় মাকরু দ্বিতীয়ত হলো কেউ যদি মেসওয়াক করে তাহলে মেসওয়াক করার কারণে দাঁত দিয়ে যদি রক্ত বের হয় তাহলে তার রোজা ভাঙবে না আমার বাবার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণে রোজা রাখতে কষ্ট হয় এখন কি তার রোজা রাখতেই হবে রোজা রাখার কারণে যদি গ্যাস্ট্রিকটা এই পর্যায়ে হয় যে কোনো দিনদার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন যে এই অবস্থায় রোজা রাখলে তার কোনো অঙ্গহানি হতে পারে অথবা জীবন নাশেরও আশঙ্কা থাকতে পারে এক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি রোজা ভাঙতে পারেন তবে যদি এমন হয় যে কষ্টসাধ্য হলো রোজা রাখতে পারেন এবং বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে রোজা রাখাটাই উত্তম এবং রাখতে হবে শুনুন ইসলামিক সওয়াল জবাব সৌজন্যে তীর এতক্ষণ শুনলেন ইসলামিক সওয়াল জবাব ব্রট টু ইউ বাই তীর রোজা অবস্থায় দাঁত ব্রাশ করার সময় যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয় তবে কি রোজা ভাঙবে প্রথমত রোজা অবস্থায় ব্রাশ করায় মাকরু দ্বিতীয়ত হলো কেউ যদি মেসওয়াক করে তাহলে মেসওয়াক করার কারণে দাঁত দিয়ে যদি রক্ত বের হয় তাহলে তার রোজা ভাঙবে না আমার বাবার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণে রোজা রাখতে কষ্ট হয় এখন কি তার রোজা রাখতেই হবে রোজা রাখার কারণে যদি গ্যাস্ট্রিকটা এই পর্যায়ে হয় যে কোনো দিনদার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন যে এই অবস্থায় রোজা রাখলে তার কোনো অঙ্গহানি হতে পারে অথবা জীবন নাশেরও আশঙ্কা থাকতে পারে এক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি রোজা ভাঙতে পারেন তবে যদি এমন হয় যে কষ্টসাধ্য হলো রোজা রাখতে পারেন এবং বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে রোজা রাখাটাই উত্তম এবং রাখতে হবে শুনুন ইসলামিক সওয়াল জবাব সৌজন্যে তীর পবিত্র রমজান মাস জুড়ে প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত শুধুমাত্র জাগো এফ এম নাইনটি এতক্ষণ শুনলেন ইসলামিক সওয়াল জবাব ব্রট টু ইউ বাই তীর রোজা অবস্থায় দাঁত ব্রাশ করার সময় যদি দাঁত থেকে রক্ত বের হয় তবে কি রোজা ভাঙবে প্রথমত রোজা অবস্থায় ব্রাশ করায় মাকরু দ্বিতীয়ত হলো কেউ যদি মেসওয়াক করে তাহলে মেসওয়াক করার কারণে দাঁত দিয়ে যদি রক্ত বের হয় তাহলে তার রোজা ভাঙবে না আমার বাবার গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণে রোজা রাখতে কষ্ট হয় এখন কি তার রোজা রাখতেই হবে রোজা রাখার কারণে যদি গ্যাস্ট্রিকটা এই পর্যায়ে হয় যে কোনো দিনদার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন যে এই অবস্থায় রোজা রাখলে তার কোনো অঙ্গহানি হতে পারে অথবা জীবন নাশেরও আশঙ্কা থাকতে পারে এক্ষেত্রে অবশ্যই তিনি রোজা ভাঙতে পারেন তবে যদি এমন হয় যে কষ্টসাধ্য হলো রোজা রাখতে পারেন এবং বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে রোজা রাখাটাই উত্তম এবং রাখতে হবে শুনুন ইসলামিক সওয়াল জবাব সৌজন্যে তীর পবিত্র রমজান মাস জুড়ে প্রতিদিন বিকেল পাঁচটা থেকে ছটা পর্যন্ত শুধুমাত্র জাগো এফ এম নাইনটি আপনাদের প্রত্যেকে যারা কানেক্টেড রয়েছেন জাগো এফ এম নাইনটি আর এই মুহূর্তে পাঁচটা বেজে উনপঞ্চাশ মিনিট এই স্টুডিওর ঘড়িটা আমাদেরকে বলছে আর আপনারা কানেক্টেড রয়েছেন ইসলামিক সওয়াল জবাবে সৌজন্যের তীরে আর সেই সাথে রুবেল আপনাদের পাশে রয়েছে একটু জানিয়ে দিতে চাই ছটা বেজে তেতাল্লিশ মিনিট আজকের ইফতারের সময়টি নির্ধারিত হয়েছে এবং আগামীকাল সেরি সেই সময় তিনটা একচল্লিশ মিনিটে কানেক্টেড আপনি যখন রয়েছেন বেশ কিছু প্রশ্ন কথা আপনাকে একটু দিতে আপনার কাছে রাখতে চাই আমাদের সাথে একজন প্রশ্ন করেছেন যে আসলে মহিলাদেরকে সালামের আসলে বিধানটা কী রয়েছে মহিলাদেরকে এভাবে না বলে আমরা একেবারে আমাদের আত্মীয় খালা যাদের সাথে দেখা দেওয়া আমাদের জায়স বোন মা ফুফু এই ধরনের নারী যারা 
যাদের সাথে আমাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক শুধুই না বরং আত্মীয়তার সম্পর্কের সাথে সাথে তাদেরকে আমরা দেখতে পারি এবং দেখা দেওয়া যায় তাদেরকে অবশ্যই আমরা সালাম দিব বেশি বেশি করে এবং প্রচলনটা ঘটাব আমরা অন্য মহিলা যারা আছে যারা অচেনা অপরিচিত যাদের সাথে দেখা দেওয়া যায় না সেখানে আসলে সালাম দিলে কথা বলার একটা সুযোগ তৈরি হতে পারে এবং সেটা অনেক পর্যায়ে অন্যায় বা গুণাহের পর্যায়ে পৌঁছে যেতে পারে এই সেখানে সালাম দেওয়া থেকে না দেওয়াটা উত্তম আর ঘরের মা বোনদের সাথে আমরা কিন্তু সালাম দিতে লজ্জা পাই এখানে সালামটা দেওয়া উচিত এখানে আমরা মনে হয় অন্যদেরকে সালাম দেওয়ার ব্যাপারে বেশি চিন্তা ভাবনা করার থেকে আমাদের ঘরে যাদের ব্যাপারে সালাম যাদেরকে সালাম দেওয়া উচিত সেই জায়গাটাই আমার মনে হয় একটু চেষ্টা করলে আরও বেশি ভালো হয় আলহামদুলিল্লাহ খুব চমৎকার বলেছেন আমাদের সাথে কে জাহান আছেন তিনি বলছেন যে প্রেগনেন্ট মহিলারা কি আসলে রোজা রাখতে না পারলে পরে আসলে নিজে কি নিজে রোজা রাখতে পারবে কিনা এবং এই বিধানটা সম্পর্কে আমাদেরকে বলবেন যে পরবর্তীতে বাচ্চা প্রসব হওয়ার পরে তিনি যখন সুস্থ হন স্বাভাবিক হন তখন সেই রোজাগুলি কাজা রেখে দেবেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আবু মুসা আছেন এবং তিনি বলছেন যে আমার স্ত্রীর সন্তান হয় না আমার কি ডক্টরের চিকিৎসা নিতে তিনি পারবেন কিনা জি ডক্টরের পরামর্শ নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ব্যাপারে আর তবে তার আগে আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করতে হবে ডক্টর সব কিছু ডক্টর সন্তান দেন না ডক্টর সন্তান বন্ধ করেন না সন্তান দেন আল্লাহ তালা এই জন্য আপনি বেশি বেশি করে দোয়া করবেন রব্বে হাবিলি মিনাস সালি হাইন রব্বে হাবিলি মিনাস সালি হাইন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আছেন হচ্ছে আর অনেকেই জয়েন করেছেন দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে একজন আমাদেরকে জানানো মোহাম্মদ রহমান তিনি বলছেন যে একজনের কত টাকা ফেতরার ব্যাপারটা তিনি এখানে একজন একটি প্রশ্ন করেছেন কত টাকা আসলে ফেতরার বিষয়টা একজন সর্বনিম্ন যে সাধারণ মানুষ যে যার একেবারে অর্থ ব্যবস্থা খুবই সীমিত তিনি তার জন্য ইসলামী ফাউন্ডেশন থেকে নির্ধারণ করা হচ্ছে মনে হয় সত্তর টাকা তিনি সত্তর টাকা দেবেন কিন্তু একজন মানুষ যার অর্থবৃত্ত আছে সে কেন আটা ময়দা দিয়ে আপনার ই দিবে কি বলে ফিতরা দিবে সে তো দিবে আজুয়া খেজুর দিয়ে দামি খেজুর দিয়ে সেটা পাঁচ হাজার টাকা হতে পারে অর্থাৎ যাকে আল্লাহ সামর্থ্য বেশি দিয়েছে সে তিন চার হাজার টাকা মাথা পিছু ফেতরা দিবে আর যাকে আল্লাহ সামর্থ্য না দিয়েছে সে কম দিবে সর্বনিম্নটা হলো সত্তর টাকা জি আমাদের সাথে এই মুহূর্তে জয়েন করেছেন হচ্ছে একজন আব্দুল করিম তিনি আব্দুল কায়ম জয়েন করেছেন তিনি তিনি বলছেন যে অশেষ ধন্যবাদ আপনাদেরকে এই ধরনের অনুষ্ঠানটি আমাদেরকে দেখানোর জন্য পাশাপাশি তিনি বলছেন যে তিনি ইতালি থেকে আমাদের সাথে আছেন এদিকে আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ এই ধরনের শ্রোতাদেরকে আমরা পাওয়ার জন্য আজকে আমাদের সাথে বাবু ইসলাম আছেন এবং তিনি বলছেন যে মসজিদে আট রাকাতের পর বলছেন যে আমাদের মসজিদে আট রাকাত তারাবির পর অধিক লোক আসলে চলে যায় আসলে এই বিষয়ে আপনাকে বলেছেন যে এই বিষয়ে আপনি কি বলবেন যে এই বিষয়ে আসলে তাদেরকে বোঝানো উচিত আর আসলে যেখানে যে সিস্টেমটা চালু সেই সিস্টেমের বাইরে গিয়ে কোনো কিছু করা ঠিক নয় এই জন্য আমার মনে হয় যেখানে বিশ্বাকাত চলছে সেখানে যে ভাইরা চলে যাচ্ছেন তারা ঠিক করছেন না তাদেরকে বুঝিয়ে বিষয়টা বলা উচিত জোরপূর্বক কোনো কিছু হয় না আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং যারা কানেক্টেড রয়েছেন জয়গো এফ এম নাইনটি সরাসরি চলে আসতে পারছেন আমাদের সাথে এবং বলতে পারছেন আপনার যে প্রশ্নগুলো রয়েছে আর সেই সাথে ফেসবুকের বাইরে আমরা কিন্তু এস এম এসও আপনাদের এস এমএসগুলো নেওয়ার চেষ্টা করছি আমাদের সাথে রাজু বলছেন যে রান্না করার সময় যদি চুলার ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে ভেতরে চলে যায় সেক্ষেত্রে রোজার কোনো ক্ষতি হবে কিনা না অনিচ্ছাকৃতভাবে ধোঁয়া নিঃশ্বাসের সাথে চলে গেলে রোজার কোনোই ক্ষতি হবে না আর আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আমাদের জুয়েলাল জুয়েল নাসিরনগর থেকে আছেন বলছেন দুনিয়া এবং আখিরাতের শান্তির জন্য কি কি আসলে দোয়া করা যেতে পারে সব থেকে উত্তম দত কোরআনে বলা আছে রব্বানা তিনাফি দুনিয়া হাসান অফিল আখরাতে হাসান আল্লাহ আপনি আমাকে দুনিয়ার ভালো জিনিস দান করেন এবং আখেরাতের ভালো জিনিসও দান করেন আর দুনিয়ার ভালো জিনিস সেটাই যেটা আখেরাত পর্যন্ত মানুষকে পৌঁছে দেয় কারণ সেটা হলো আসল জীবন আর সন্তানের ক্ষেত্রে আমরা নেক সন্তান চাইব না দোয়া করব হেল্লা আপনি আমাকে নেক সন্তান দেন অর্থাৎ যদি আমার নসিবের সন্তান থাকে তাহলে নেক সন্তান হবে আর যদি সন্তান থাকে কিন্তু সেটা আমার জন্য ক্ষতিকর হবে আমার মৃত্যুর পরে মানুষের কাছে গালি এবং মন্দ কথা শোনার ভাগিদার আমি হতে পারি কবর থেকে তাহলে সেই সন্তান থাকার থেকে না থাকাই ভালো এই জন্য নেক সন্তান চাই অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমাদের সাথে এই মুহূর্তে আকরাম আছেন এবং তিনি বলছেন যে আমি যদি বারবার সুবাহান আল্লাহ বলি তাহলে তার ফজিলত কী রয়েছে একবার সুবাহান আল্লাহ বলে একটি তেজস মানে অত্যন্ত তেজি ঘোড়া আল্লাহ তালা তৈরি করে দেবেন এবং সেটা জান্নাতে একটা গাছের নিচে বিশাল গাছের নিচে ঘুরতে থাকবে এটা তার জন্য বিশাল একটা সবের একটা অংশ হবে আলহামদুলিল্লাহ খুব চমৎকার বলেছেন এবং আমাদের সাথে এই মুহূর্তে যারা রয়েছেন তাদেরকে একটু একটা বিষয় একটু জানাতে চাই রমজান মাসে প্রতিদিন ইফতারে থাকুক প্রাণাপ তার কারণ হচ্ছে প্রাণাপের রিফ্রেশিং লেমন টেস্ট মুহূর্তে আপনার সারা দিনের রোজার ক্লান্তি দূর করে আপনাকে কর
সে সময় তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দান করে দেয় বা উইল করে দিয়ে যায় আসলে ইসলাম এটা এ ব্যাপার কী বলে ইসলাম প্রথমে যে কনসেপ্টটা বা যে ধারণাটা আমাদেরকে দেয় সেটা হলো এই শরীরের মালিক আমি না আল্লাহ তালা সুতরাং আমি মারা গেলেই এটা আরেকজনকে আমি দিতে পারি না আচ্ছা কিন্তু তাই বলে কি মানুষের প্রয়োজন থাকবে আর ইসলাম সেটাকে অস্বীকার করবে অর্থাৎ কারো কিডনির দরকার হতে পারে না সেটাও ইসলাম অস্বীকার করে না ইসলাম একটা ব্যালেন্স পুণ্য জীবন আদর্শ ইসলাম কী বলে এই ব্যাপারে ইসলাম যে নীতিটা ধারণ করেছে সেটা হলো যদি কোনো ব্যক্তির ব্যক্তি বিশেষ কোনো ব্যক্তির কোনো কিডনি বা কোনো অঙ্গ প্রত্যঙ্গর প্রয়োজন হয় চাই সে আর একজন মানুষ সেটা দিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ মা মার কিডনি নষ্ট হয়ে গেছে সন্তান কিডনি দিতে ইচ্ছুক এই ক্ষেত্রে ইসলাম বলে যিনি কিডনি দিবেন তার যদি কিডনি একটি দেওয়ার দ্বারা তার বড় ধরনের ক্ষতি না হয় তাহলে সেটা তিনি দিতে পারেন এই ব্যাপারে অর্থাৎ আমভাবে আমি মারা গিয়েছি এটা উইল করে দিয়ে যাব এটা ইসলাম পছন্দ করে না কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে যদি কারোর প্রয়োজনে কোনোটা দেওয়া লাগে সেটা ইসলাম অনুমতি দিয়েছে এবং সেটা যেন যিনি দিবেন তার উপর ক্ষতি না পড়ে এই দুটি শর্ত যদি হয় যে ব্যাপকভাবে না দিয়ে বিশেষভাবে দেওয়া এবং যিনি দিবেন তার ক্ষতি না এই দুটি শর্ত যদি লঙ্ঘিত না হয় তাহলে ইনশাল্লাহ এই কাজ চলতে পারে অর্থাৎ ইসলাম মানুষের প্রয়োজনকে দেখেছে আবার আমভাবে যদি কিডনি দেওয়ার প্রচলন শুরু হয়ে যায় তাহলে সমাজে কিন্তু অনেক মানুষ এবং অনেক শিশুকে এভাবে আমরা হারাতে দেখব এবং তাদের কিডনি বিক্রি হওয়ার একটা প্রচলন শুরু হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে ইসলামের সুষম ভারসাম্যপূর্ণ ব্যালেন্সপূর্ণ একটা বিধান বোঝার তৌফিক দান করেন আমিন আমিন অত্যন্ত চমৎকারভাবে আজকে আমরা আলোচনায় বেশ কিছু অসংখ্য বিষয় আসলে আমাদের সামনে উঠে এসেছে এবং অনেকগুলো বিষয় উঠেছে এবং যে বিষয়গুলো সম্পর্কে আমরা চমৎকারভাবে কিন্তু ব্যাখ্যাগুলো পেয়েছি এবং আজকের মতো আমাদেরকে বিদায় নিতেই হচ্ছে রমজানের বিশতম প্রহর যখন চলছে মাকফেরাত আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে আর কতটুকুই বা ক্ষমাশীলতার জায়গাটি আমরা অর্জন করতে পেরেছি মহান সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে সেই বিষয়টি যদি আল্লাহ চেষ্টা আমরা করতে পারি এবং কদরের মাধ্যমে একদমই তাই এবং আশা করছি আজকের আলোচনায় যারা শুনেছেন তারা এই বিষয়টি আমল করার চেষ্টা করবেন তবে আসলে আমাদের সার্থকতা আর আগামীকাল একই সময় আমরা হাজির হয়ে যাব সেই পর্যন্ত অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং অনেক অনেক শুভকামনা আপনাদের প্রত্যেকের জন্য রইল আজকের মতো বিদায় আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ